Come on, let's get it. Let's get it. আবারও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হতেই ফিলিস্তিনের গাজা যুদ্ধ নিয়ে তার বক্তব্য মনে করিয়ে দিল সেখানকার শাসক গোষ্ঠী হামাস ট্রাম্প বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করবেন তিনি তার সেই বক্তব্যকেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হামাস হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সামি আবু জুহুরি বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবেন বলে ট্রাম্প অতীতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা এখন পরীক্ষা করা হবে তিনি বলেন আমরা ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি He's getting all, you got to ask these people to put up the money. We're over a hundred billion dollars more spent and it has a bigger impact on them because of location, because we have an ocean in between. You got to ask them as far as Israel and, and Hamas. Israel's the one that wants to go. He said the only one that wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. অন্যদিকে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য বাসেম নাইম বলেছেন জায়নবাদী সত্তার প্রতি এই অন্ধ সমর্থনের অবসান হওয়া উচিত কারণ এই বিষয়টি আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ এবং এই অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিনিময়ে আসে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্প্রতি ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন তিনি চান যে তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার আগেই গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি দেখতে চান এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন পুনরায় নির্বাচিত হলে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধ ২৪ ঘন্টার মধ্যে বন্ধ করবেন তিনি a tremendous amount like probably nobody else almost nobody else in history if you really get right down to it and we're going to have a discussion and see what we can come up with but a uh, great honor to have you thank you, so much. thank you very much thank you so much mr president thank you so much for this meeting five five years past yeah. so we had yes uh we had meeting again here in new york in september and now there are a lot of challenges challenges in Ukraine and United States and of course I want to to discuss with you uh, I think where we are together I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail and I want to discuss with you the details of our plan, plan of victory.